So lecture one, the mystery of matter. Our aim is to know the surroundings. So chemistry, I will introduce chemistry now. Something is matter which have mass and occupy space. And some will be called energy, having no mass, occupy no space, but which can interact with matter, can change a matter. It's related to the force. Subject physics and chemistry are different. Chemistry discusses the matter and physics discuss with the energy. There are some things we cannot define from science, but it is also a growing science, paranormal activity. This is the question which can exist or will not exist. That is the creator. So, paranormal activity, ghost, or anything else. We'll discuss mainly about our material world. Amadir char parsi ji material world dalche. She material world from pur kamra chante chhe. So this is the subject chemistry which will help you for civil engineers, electrical engineers. Chemistry is important because you want to make a circuit, you need some materials, electrical materials. And when you want to build uh, build a structure, you need some rocks bricks, silver, and many more materials. These materials are improved day by day to take the challenge of the civilization. This material world started almost 15 billion years ago, and the concept is the Big Bang, Big Explosion, Chemistry. So this is the art. What is the definition of chemistry? Who can tell me? Chemistry, in most of the chemistry books, the simple definition is uh, chemistry is the science of matter. This is a science of matter and help us to discuss, to explore the material world, the composition, the structure, and the changes. Science of the composition and the structure of materials and the changes that materials undergo. Everywhere is matter in the universe. And also energy, empty spaces. Chemistry influences the modern science and technology. It helps us by benefiting or by improving the materials that we use every day, grow our ideas, to explore our planet and universe. Chemistry is the scientific discipline involved with elements, compounds, composed of atoms, molecules, and ions. And we discuss their composition, structure, properties, changes that they undergo with other substances. So this is a complete definition. Chemistry is a fundamental science enabling uh, uh, the investigators to understand the molecules, the building blocks of all matters, okay, and how they interact, how they affect the composition, structure, and properties. So this is another concept. The third concept is that chemistry will help us to solve many future problems, upcoming problems, including sustainable energy and food production, managing our environment, and providing safe, save everything, okay. Save the water, save food, save materials, reducing the hazardous materials. The reasons to study chemistry. There are many reasons. So first, we can see the some impractical application of chemistry. And chemistry also related with other civil engineers, electrical engineers, and textile engineers to develop, to modify their materials. And chemistry is an intellectual enterprise, a way to explain our material world. To we'll find out the application of chemistry, write the materials that you use in your, your field. Make a list, make a short list, the materials that used in your industry. Civil engineer, that's the material list. Electrical engineer, that's the material list. There are different branches of chemistry. Chemistry, I mean, uh, in previous class, maybe I told you that chemistry, there are three major runs. Inorganic chemistry, physical chemistry, organic chemistry. These are three major branches. And also other branches, and uh, for example, nuclear chemistry, electrical chemistry, which is important for electrical engineers. To, okay. Then environmental chemistry, also related with the civil engineers. Sir, solar cell efficiency is chemistry dependent? Of course, solar panel efficiency is chemistry dependent because you have to improve the materials in the solar panel. These are the short questions you can collect, define chemistry, and why civil engineers or electrical engineers study chemistry. 
we'll try to understand our surroundings so we'll discuss what is matter and what is energy we'll explain the electromagnetic wave and how we can use it to explore matter electromagnetic wave is a vital tool important tool for us and also you can read some articles regarding this তাহলে আমরা ম্যাটার বলতে আমরা জানি যে কেমিস্ট্রির মূল আলোচনা ম্যাটার কে ঘিরে কিন্তু ম্যাটার সম্পর্কে জানতে হলে এনার্জি সম্পর্কে জানতে হবে কারণ এনার্জি আমাদেরকে ধারণা দেবে যে ম্যাটারের স্ট্রাকচারটা কেমন এবং সূর্য তো যে ম্যাটার গুলো আছে সেটা আমরা তার এনার্জির সূত্র ধরে কিন্তু সেখানে ম্যাটার গুলো সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছি রেডিয়েশন ইন হুইচ টু ফিল্ড এক্সিস্ট ওয়ান ইজ ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড অ্যানাদার ইজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে এবং আটা কি থাকবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে মাইক্রোয়েভ and then radio so all this the, all the rays are produced from atomic and molecular level now, now we can connect them so gamma ray is produced due to the disturbance of the nuclear forces the nucleus er modhe jokhon ei kono kichu jemon amra jani je je gulo ke bola radioactive isotope tale radioactive isotope er nucleus theke alpha beta gamma roshi tomar ki hoy utpanno hoy আঘাত করি তখন সাথে সাথে আমরা জানি যে সেখান থেকে উচ্চগতি সম্পন্ন ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কিন্তু উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট এক্স রে উৎপন্ন হয় এক্স রে জেনারেটেড ফ্রম ইনার ওর ইলেকট্রন After inner core electrons, we call these electrons as valential electrons. And if valential electron jump from lower energy state to higher energy state, uh, transition from lower energy state to higher energy state or higher energy state to lower energy state, it absorbs ultraviolet or visible or it produces ultraviolet or visible. UV or visible. Egolo Utsuki? valential electrons there is nothing in the atom we can now consider atom as a whole an atom form chemical bond with another atom a molecular structure and atom can vibrate in this way so due to the vibration of the atom infrared will be produced প্রত্যেকটা অ্যাটমের এই যে কেমিক্যাল বন্ড আছে এই কেমিক্যাল বন্ডের সাথে একটা ভাইব্রেশনাল এনার্জি জড়িত এবং সেই ভাইব্রেশন এনার্জিটা কোন অঞ্চলের মধ্যে পড়ে ইনফ্রারেড অঞ্চলের মধ্যে পড়ে সো দ্যার ইজ এ কোয়েশ্চেন ফর ইউ হাউ উই ক্যান ডিটেক্ট কার্বন ডাই অক্সাইড ইউজিং স্যাটেলাইট এবং এটাকে আমরা স্প্যাক্ট্রোস্কোপির সাথে আলোচনা করতে পারি তাহলে ইনফ্রারেডের পরে আছে মাইক্রোওয়েভ মাইক্রোওয়েভ কি কারণ উৎপন্ন হয় ফাইনে অ্যাটম রোটেট এন্ড ভাইব্রেট কন্টিনিউয়াসলি দেন মাইক্রোওয়েভ উইল বি প্রোডিউসড এবং মাইক্রোওয়েভ যখন আমরা কোন খাবারের উপর ফেলি তখন আমরা অল্প সময়ের মধ্যে খাবারটা উত্তপ্ত হয় তার কারণ কি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইজ জেনারেটেড ডিউ টু দা ভাইব্রেশন অফ দা সারফেস অ্যাটমস এন্ড অলসো উই ইউজ ইট ফর ট্রান্সফারিং ইনফরমেশন फ्रॉम ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস ইউজিং রাডার অর অ্যান্টেনা সো মেটাল সারফেস উইল বি ইউজড এন্ড ইন দা মেটাল সারফেস atoms will be vibrate in this way this science is called spectroscopy so electromagnetic spectrum are used to reveal the structure of matter and the science which deals it with it is called spectroscopy what is spectroscopy this is a question question 1 question 2 and question 3 and question 4 and additionally 
David's students are also asked to solve this question. What is spectroscopy? 